Et on retrouve notre expert euh, Antoine Fraisse-Soulier. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Aujourd'hui, place à Luxury Brands. Oui, effectivement. Alors, euh, pour ceux qui ne savent pas encore, on a chez Itoro mis en place des portefeuilles d'investissement sur des thématiques. Et euh, la thématique d'aujourd'hui, euh, c'est un nouveau d'ailleurs portefeuille d'investissement qu'on qu vient de, de lancer. La thématique, c'est donc tout ce qui est produits de luxe. C'est vrai qu'à mesure que les gens s'enrichissent, euh, la demande d'articles de luxe grandit. En fait, c'est un phénomène qui est connu sous le nom de l'élasticité de la demande par rapport aux revenus. Et c'est l'une des principales caractéristiques qui définit un article comme étant un produit de luxe. Alors, les produits de, de, de marque de luxe sont synonymes en général de, de, de grande qualité, mais leur coût d'acquisition de ces produits est important. Euh, c'est pour ça que les entreprises qui composent le secteur du luxe ont des marges très élevées. Euh, Aujourd'hui, dans cet environnement inflationniste, euh, ce qui est intéressant pour ces sociétés, c'est qu'elles peuvent répercuter sur leurs clients l'inflation, euh, leur coût, leur coût d'acquisition. Euh, et c'est pour ça qu'elle fonctionne très bien de, depuis le, le début de l'année. Alors, quels sont les, on va dire, les domaines d'activité dans le luxe Eh bien, on va avoir bien sûr l'industrie textile et tout ce qui est joaillerie, euh, euh, donc, donc ce, ce genre de, de société. Ensuite, il y a aussi l'industrie le, le, enfin, automobile hein, qui peuvent être considérées comme des, des voitures de luxe. Et il y a aussi tout ce qui est dans, dans, la, dans le secteur alimentaire et, euh, et boissons euh, alcoolisées. Alors, les, les deux zones géographiques qui, qui tirent la demande mondiale, c'est tout d'abord la Chine, bien évidemment, un principal consommateur de luxe, et également les États-Unis, qui aussi est la deuxième zone géographique qui tire ce, ce marché. Alors, si je reviens au, au portefeuille, le, ce qui est intéressant de regarder, c'est la composition, effectivement, de ce portefeuille. Et donc, on va voir que dans ce portefeuille, il y a 25 sociétés euh, avec donc la plus forte pondération, eh bien c'est Apple, évidemment, puisque les, la marque Apple est considérée comme une marque de luxe. Et après, on va retrouver aussi des, des sociétés du secteur automobile, comme Tesla, comme NIO aussi, hein, qui est euh, le Tesla chinois. Et on va retrouver également euh, Ferrari, par exemple, ou encore BMW. Dans euh, tout ce qui est, euh, on va dire, euh, textile, etc. On va avoir ben, LVMH, hein, qui est le numéro un mondial, euh, Estée Lauder, on va avoir Kering, Hermès, euh, des sociétés co comme cela. Euh, on va aussi retrouver euh, toute l'industrie hôtelière avec Hilton, euh, avec, euh, avec, pardon, euh, je, je le cherche, euh, non, je croyais qu'il y avait, Ma oui, Marriott, pardon, Marriott International, voilà. Et puis, euh, dans l'industrie textile, on va aussi retrouver Burberry, Ralph Lauren. Euh, voilà, donc je vous invite après à regarder euh, par vous-même euh, la composition de ce portefeuille. Si on regarde les statistiques, c'est intéressant de voir que depuis le début de l'année, alors, il y a une partie qui est grisée puisque, ce, puisque le portefeuille a été lancé au mois de mai. Donc, c'est à partir du mois de mai qu'on va avoir la, la, la réalité euh, de la performance depuis le lancement. Ceci étant, on peut voir que euh, depuis le début de l'année, euh, ce portefeuille est en baisse uniquement de 2,75%. Donc 2,75% dans un marché qui perd entre 20 et 30%, c'est plutôt honorable. Et euh, on voit qu'on a un très fort rebond euh, au mois de, mois de juillet. Euh, pour l'instant, le portefeuille est, euh, est en cours de, enfin, vient d'être lancé, donc on a uniquement 100 investisseurs. Mais euh, euh, j'anticipe qu'on ait vraiment une, une, une ruée vers ce portefeuille qui, a, a, à la fois, est protège contre l'inflation, mais aussi profite de la reprise qu'il va y avoir en Chine et aux États-Unis.